Xin chào mọi người, lâu quá không gặp mọi người Chào mọi người mọi người trở lại với kênh youtube Khám Phá Hy Lạp Thì uh, thời gian hè thì mình không có thời gian để quay clip giới thiệu về Hy Lạp cho mọi người Thì mình uh, thường đi tour với lại uh, làm tour cho khách Bây giờ là tháng 12 là mùa đông Hy Lạp Mình sẽ uh, giới thiệu với mọi người về Thessaloniki là thành phố lớn thứ hai Hy Lạp Phía sau mình uh, là Tháp Trắng là biểu tượng của thành phố này trong cái chuyến đi lần này thì mình xin giới thiệu với mọi người đôi nét về Thessaloniki Và đây cũng là một điểm đến trong cái tour của mình Bây giờ thì mọi người cùng khám phá thành phố này với mình nha Thay Sa Lối Kỳ được thành lập vào năm 315 trước công nguyên bởi vua Cassander. Ông đặt tên thành phố theo tên người vợ của mình, công chúa vùng Macedonia, là em gái của Alexander Đại Đế. Nằm ở phía bắc Hy Lạp, thủ phụ của tỉnh Macedonia, đây cũng là quê hương của Alexander Đại Đế và người thầy của mình, nhà triết học nổi tiếng thời cổ đại Aristotle. Thay Sa Lối Kỳ là thành phố lớn thứ hai ở Hy Lạp sau thủ đô Athens. Vào thời La Mã, Thessaloniki là một trung tâm thương mại quan trọng để vận chuyển hàng hóa giữa phương Đông và phương Tây. Nhiều tòa nhà công cộng và nhà thờ được xây dựng vào thời kỳ đó trên khắp thành phố. Nhiều nhà thờ cơ lốc giáo và Byzantine còn tồn tại cho đến ngày nay được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Thessaloniki được giải phóng khỏi người Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 26 tháng 10 năm 1912. Đó cũng là ngày lễ của Thánh Demetrius và kể từ đó. Người dân địa phương xem Thánh Demetrius như là vị thánh bảo hộ của thành phố. Vào tháng 8 năm 1917, một đám cháy lớn đã phá hủy phần lớn trung tâm lịch sử của thành phố, khiến khoảng 72.500 người mất nhà cửa, trong đó có hơn 50.000 người là người Do Thái. Mặc dù dưới sự tàn phá khổng lồ thì không có ghi nhận thương vong. Sau hỏa hoạn thì Thay Sa Lô Kỳ được xây dựng lại theo kế hoạch châu Âu hiện đại bởi một kiến trúc sư là nhà quy hoạch đô thị cũng là nhà khảo cổ học người Pháp. Mặc dù kế hoạch của ông không được thực hiện đầy đủ nhưng phần lớn trung tâm thuê xa lưới kỳ ngày nay được xây dựng dựa trên thiết kế kiến trúc của Pháp. Dân số hiện nay của thuê xa lưới kỳ được ước tính khoảng 815.000 người. Thành phố thì được biết đến như là một trung tâm lớn về kinh tế, chính trị, công nghiệp. Nó cũng có một nền văn hóa rất phong phú và độc đáo, thu hút người dân và khách du lịch. Qua nhiều thế kỷ, Thế Sao Lưới Kỳ đã bị ảnh hưởng bởi nhiều nền văn minh khác nhau bao gồm người La Mã, người Ottoman và người Do Thái dẫn đến một di sản văn hóa rất là đa dạng Hàng năm, hội trợ thương mại của thành phố thu hút các nhà triển lãm, thương nhân, khách tham quan từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau khiến nó trở thành một sự kiện quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp và đây cũng là hội trợ lớn nhất ở Hy Lạp Ngoài ra còn có liên hoan phim quốc tế vào tháng 11 hàng năm, thu hút các nhà làm phim, người yêu điện ảnh từ khắp các nơi trên thế giới. Thế Sa Lưới Kỳ là một thành phố giàu lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp tự nhiên. Với bầu không khí sôi động, các địa danh cổ kính, ẩm thực phong phú và rất là hiếu khách, với nhiều lễ hội và sự kiện đa dạng làm tăng thêm uh, sức thu hút, khiến nó trở thành một điểm đến uh, rất là phổ biến mà mọi người có thể uh, đi vào tất cả các tháng trong năm.
mình mới mua một ly uh, gọi là sa lê bì là thức uống uh, của người Hy Lạp cổ đại bây giờ thì uh, chủ yếu là uống để giữ ấm cơ thể hay là để làm uh, gia vị trong mấy tiệm bánh ngọt thôi ở thị xã Lũy Kỳ mấy quảng trường lớn á À, sẽ có vài người bán ở đây ly này là ly lớn có ba đồng lưỡi thôi cái này rất là thơm rất là ngọt các bạn tới uh, thuê xa luôn thì nhớ thử món này nha xa lê bì đây là cái khu uh, trang trí giáng sinh khu chợ giáng sinh sinh ra thì còn bánh ngọt đến Hy Lạp thì bạn thang họ ăn đồ ngọt người Hy Lạp ăn ngọt rất rất là nhiều thêm khu bán kem bánh ngọt xin giới thiệu với quý vị các bạn đây là bánh trigona một uh, loại bánh ngọt rất là nổi tiếng ở Thessaloniki Các bạn nên thử khi đến Thessaloniki nha Đây là lớp uh, bánh trứng, của mai trứng Ở đây người ta ăn ngọt rất là nhiều Nên uh, bạn nào ăn ngọt thì uh, không được ăn ngọt được thì cân nhắc nha Nhưng mà ở đây rất là ngon <cười> 